మార్నింగ్ న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్స్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో ఒక వీక్ ట్రేడింగ్ ట్రెండ్ అనేది కనిపిస్తుంది వీక్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ అక్రాస్ ఏషియా కనిపిస్తున్నాయి ఇంక్లూడింగ్ ది కరోనా వైరస్ మదర్ నేషన్ చైనాలో కూడా మనకు నెగిటివ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది బట్ ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ స్లైట్లీ వాలటైల్గా ఉంది ఒక దశలో మూడు వందల పాయింట్ల లాభంతో కనపడింది ఇప్పుడు నైంటీ సిక్స్ పాయింట్స్ లాభంతో కనిపిస్తుంది సో ఒక మేబీ స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ మనం ఇవాళ చూడబోతున్నాం నిన్నటి హ్యూజ్ సెల్ ఆఫ్ తర్వాత సో యూఎస్లో లాస్ట్ నైట్ హిస్టరీలోనే సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఫాల్ మనం గమనించాం నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ తర్వాత డౌజోన్స్ మళ్ళీ అదే స్థాయిలో అంటే ఎయిటీ సెవెన్ అక్టోబర్లో ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకు డౌజోన్స్ ఆ ఒక రోజులో నష్టపోయింది అక్టోబర్ నైన్టీన్త్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ నిన్న మళ్ళీ డౌజోన్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది అలాగే ఎస్ అండ్ పీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నాస్టాకులు కూడా అదే పరిస్థితి సో ఒక హ్యూజ్ సెల్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ ఫాల్ అనేది మనం గమనించాం యుఎస్ మార్కెట్స్లో నిన్న కారణం ప్రధాన కారణం వైరస్ అయి ఇంకేవి కాదు మిగతా కారణాలు ఏవి కాదు ఆగస్టు వరకు కూడా ఈ కరోనా వైరస్ ఎఫెక్ట్ అనేది కొనసాగే అవకాశం ఉందని డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇప్పుడు చెప్తున్నారు అలాగే యుఎస్ మార్కెట్స్ మే స్లిప్ ఇన్ టు రిసెషన్ అని ఆయన చెప్పిన చేసిన ప్రకటన యుఎస్ మార్కెట్స్లో సెల్ ఆఫ్కి ప్రధాన కారణం సో బ్లాక్ మండే అండ్ వరుసగా వరుసగా కాదు ఈ వారంలో మూడు సార్లు లాస్ట్ వన్ వీక్లో మూడు సార్లు సర్క్యూట్ ట్రిగర్ అయింది యుఎస్ స్టాక్ మార్కెట్స్ అంటే లోవర్ సర్క్యూట్స్ కిందకు వచ్చినప్పుడు కాసేపు ట్రేడింగ్ హాల్ట్ అవుతుంది కదా ఫ్రీజ్ అవుతుంది కదా అది సో ఆ సంఘటన ఒకే వారంలో మూడు సార్లు చోటు చేసుకోవడం అంటే వారం రోజుల వ్యవధిలో మూడు సార్లు చోటు చేసుకోవడం కూడా మనం ఎప్పుడూ గమనించింది సో ఈ నేపథ్యంలో క్రూడ్ ప్రైసెస్ నిన్న బ్రెంట్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ లెవెన్ పర్సెంట్ తగ్గాయి అండ్ అక్రాస్ కమాడిటీస్ ఈక్విటీస్ అండ్ ఆల్ అసెట్ క్లాసెస్ ఆర్ కొలాప్సింగ్ లైక్ హౌస్ ఆఫ్ ప్యాక్స్ సో అటువంటి మన జీవిత కాలాల్లో మనం ఎప్పుడు చూడలేదు ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ మెల్ట్ డౌన్ పూర్తిగా మనం కట్టుకున్న కళల సౌధాలన్నీ ఆర్థిక కళల సౌధాలన్నీ కూడా అలా కరిగిపోతున్నాయి కుప్పకూలిపోతున్నాయి ఇట్స్ ఏ ఫాలోట్ లైక్ వీ హెవ్ నెవర్ సీన్ సో గ్లోబల్గా ఒక ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్ అనేది కొలాప్స్ అయిపోతుంది అండ్ ఇట్స్ బ్రోకెన్ డౌన్ సిస్టమ్ అంటాం మనం ఇంగ్లీష్లో సో అటువంటి ఒక దారుణమైన పతనం అనేది మనం చూస్తున్నాం సో ఇటువంటి సంఘటన మన జీవిత కాలాల్లో మనం ఎప్పుడు చూడలేదు గ్రేట్ డిప్రెషన్ అని నైన్టీన్ ట్వంటీస్లో వచ్చిందట సో అటువంటిది రాబోతుందా అని అందరూ భయపడుతున్న సమయం ఇది సో అందుకనే మనం చాలాసార్లు ఇండియన్ మార్కెట్స్ కొప్పుకులాయి మనం చూసాం హర్షాద్ మెహతా టైంలో కేతన్ పారీక్ అలాగే నైన్ బై లెవెన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వీటన్నిటిని మించిన క్రైసిస్ ఇది అని అందరూ భయపడుతున్న సమయం ఇది ఇటువంటి సమయాల్లో సేఫ్ హ్యావెన్ ఎసెట్స్ అయినా కనీసం పెరుగుతూ ఉంటాయి లైక్ గోల్డ్ ఈసరికి మామూలు పరిస్థితులు అయితే గోల్డ్ ప్రైసెస్ సౌండ్స్ బంగారం ఏ టూ థౌజండ్ డాలర్స్కి వెళ్ళాలి కానీ వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్కి వచ్చింది నిన్న మళ్ళీ కొంచెం రికవర్ అయ్యి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్కి వచ్చింది సో క్రూడ్ ప్రైసెస్ ఇయర్ టు డేట్ చూస్తే ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ తగ్గాయి మనం డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్న చూస్తే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ డాలర్స్ ఉంది బ్రెంట్ క్రూడ్ ఇవాళ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఆర్ థర్టీ డాలర్స్ జింక్ ప్రైసెస్ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ డాలర్స్ పర్ టన్ ఉన్న ఎల్ఎంఇ జింక్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్కి వచ్చింది అలాగే అఫ్ కోర్స్ స్టీల్ అండ్ ఐరన్ ఓవర్ మినహా ఇస్తే మిగతా కమాడిటీస్ అన్నీ కరిగిపోయాయి సో అటువంటి పరిస్థితి మనం గమనిస్తున్నాం మన మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే ఎఫ్ఐఎస్ మంత్ టు డేట్ అంటే ఈ నెలలో మార్చి నెలలో ఇప్పటిదాకా థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ సెల్ చేశారు నిఫ్టీ దాంతో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పడిపోయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పడిపోయింది నిఫ్టీ ఆల్ టైమ్ హైస్ నుంచి చూస్తే ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ పడిపోయింది సో డౌజోన్స్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఫాల్ మన నిఫ్టీ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఫాల్ ఫ్రమ్ రీసెంట్ హైస్ ఆర్ ఆల్ టైమ్ హైస్ సో అటువంటి బేరిష్ మార్కెట్లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఈ ఫాల్ని ఎవరైనా తట్టుకోలేకపోతే ఎగ్జిట్ అయిపోవడం మంచిది ఆర్ కొద్ది రోజులు మార్కెట్స్ గురించి మర్చిపోయి అమెజాన్ ప్రైమో లేకపోతే నెట్ఫ్లిక్సో సన్ నెక్స్టో మరొకటో పెట్టుకొని చక్క హైగా ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ చూసుకుంటూ మనశ్శాంతిగా గడపడం మంచిది అదర్వైజ్ గుండెదడ బీపీ షుగర్ అన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ ఉత్పాతం గమనిస్తే సో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి హడావుడిగా టెన్ పర్సెంట్ పడింది కదా ఒక స్టాక్ లేకపోతే ట్
ఐపీ వచ్చిన టైంలో అందరం బులిష్ గా ఉన్నాం అందరం గంగోగా ఉన్నాం ఎనిమిది వందల రూపాయలు తక్కువ లిస్ట్ కాదనుకున్నాం ఆరు తొమ్మిది వందలు కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంది అనుకున్నాం నేను ఏమైంది సిక్స్ ఎయిటీ రూపీస్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఎస్బీఐ కార్డ్స్ ఐపీఓ ఇటువంటి సమయంలో ఏ గొప్ప కంపెనీకైనా ఇదే పరిస్థితి వస్తుంది అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఏం కొనుక్కోవచ్చు కన్జంప్షన్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ కొనుక్కోవచ్చు ఎందుకంటే ఏం జరిగినా కామ్ వైరస్ ఆర్ నో వైరస్ అందరం కూడా కన్జంప్షన్కి వెళ్లాల్సిందే చూస్తున్నాం సూపర్ మార్కెట్స్ కెట్కెట్లు ఆడుతున్నాయి అన్ని శానిటైజర్ల దగ్గర నుంచి ప్రతి వస్తువుని కొని ఇంట్లో పెట్టుకునే ఒక మనస్తత్వం అనేది మనం గమనిస్తున్నాం కాబట్టి మేబీ దీస్ కంపెనీస్ మే సీ గుడ్ టైమ్స్ బట్ మిగతా కంపెనీలు అన్నిటికీ కూడా ఎస్పెషలీ ఫైనాన్షియల్స్ మనం చూస్తున్నాం ఫైనాన్షియల్ నిన్న బ్యాంకింగ్ షేర్స్ ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ బంధన్ బ్యాంక్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ అన్ని ఎయిట్ టు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ తగ్గాయి సో ఏదైతే లీడర్షిప్ సెక్టర్ అని అనుకున్నాం మనం ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అవే కరిగిపోతున్నాయి కాబట్టి మిగతా సెక్టర్స్కి మినహాయింపు అనేది ఉండదు ఈ బేర్ మార్కెట్లో అనలిస్ ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం సో ఏమిటి ఎలా చూస్తున్నారు మీరు మొన్న వైజాగ్ నుంచి అడిగాను మిమ్మల్ని గ్లోబల్ ఇట్స్ ఎ కొలాబ్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఎకానమీ అని అవుతుందా అంటే మీరు కొంచెం డిఫర్ అయ్యారు బట్ అదే జరుగుతోంది ఇప్పుడు ది వరల్డ్ ఎకానమీస్ ఆర్ జస్ట్ మనం ఇందాక అనుకున్నట్లు పేక మెడల్ లాక్ ఒప్పుకోలే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అబ్సల్యూట్లీ అండి దిస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ సో డౌట్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఎంత అనేది దే నాట్ ఏబుల్ టు క్వాంటిఫై సో ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు మేబీ ఆగస్ట్ దాకా ఈవెన్ అమెరికాలోనే ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడిప్పుడే యూనో దే విల్ గెట్ ఇన్ టు సమ్మర్స్ సో జులై ఆగస్ట్ దాకా సమ్మర్ ఉంటుంది కాబట్టి సో దిస్ విల్ స్ట్రెచ్ అప్ టు సమ్మర్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద సీజనాలిటీ ఇది సమ్మర్లో ఈ వైరస్ అంతగా వ్యాపించదు ఇవన్నీ కూడా దెర్ ఇస్ నో కాంక్రీట్ ప్రూఫ్ సో ఈ కారణం వల్లన ఐ థింక్ వరల్డ్ పాండమిక్ అండ్ వరల్డ్ ఇన్ఫోడెమిక్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఐ థింక్ ఫైనాన్షియలీ ఐ థింక్ ద బర్డన్ విచ్ ఇప్పుడు బోయింగ్ లాంటి కంపెనీస్ దే చేతిలో ఎత్తేసారు వాళ్ళు బోయింగ్ అండ్ ఎయిర్బస్ ఆర్ ఓన్లీ డియోపోలి ఇన్ ద వరల్డ్ సో అటువంటి వాళ్ళు దేర్ ఇస్ నథింగ్ వీ కెన్ డూ అని సో మార్చ్ సెకండ్ నాడు ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీ ఓన్లీ సెట్ వీ ఆర్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ లాస్ విల్ బి అబౌట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టు హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ బిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ అని ఇది అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అవుతుంది ఆర్ మోర్ దెన్ దాట్ అనేది బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఈ షట్ క్రూజ్ లైనర్స్ ఆర్ ఆన్ సీస్ యూనో ఎయిర్లైన్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ యూనో షటింగ్ ఆఫ్ సో ఇలా మనం చూసుకుంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎ డిజాస్టర్స్ లెవెల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఫైనాన్షియల్ ప్యాటర్న్ అనే చెప్పాను సో ఆ కారణం వలన కెన్ వీ బి యూనో అవే ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ డెఫినెట్లీ నాట్ అని ఇందాకనే యూనో నేను కుటుంబరా జస్ట్ డిస్కసింగ్ మనకి ఇంకా కూడా ఐ డోంట్ థింక్ ద ఫిగర్స్ హ్యావ్ బిన్ కరెక్ట్లీ రిపోర్టెడ్ ఇన్ ఇండియా అండి ఐ థింక్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ పూణేలో ఆల్రెడీ టెన్ థౌసండ్ శాంపిల్స్ హ్యావ్ బిన్ సెండ్ ఫర్ డయాగ్నోసిస్ అని చెప్తున్నారు సో వీ రియలీ డోంట్ నో ద అవుట్కమ్ సో ఈ కారణం వలన చాలా మంది ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ద కంట్రీ ఈ షట్ డౌన్ ఆల్సో యూనో స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ యూనివర్సిటీసే కాకుండా మెనీ ఆఫీసెస్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ సో ఈ కారణం వలన దిస్ ఈస్ నాట్ ద టైమ్ టు రియలీ థింక్ ఆఫ్ మనీ ఫైనాన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ హౌ టు ఇన్వెస్ట్ విచ్ ఆర్ ద కంపెనీస్ అవన్నీ కాకుండా ఐ థింక్ మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ టు జస్ట్ కీప్ క్వాయిట్ అండ్ డూ నథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సినారియో మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ ఎ ఫ్యూ మోర్ వీక్స్ ఫర్ ద పాండమిక్ టు సెటిల్ డౌన్ ఎక్కడైతే మనం స్టెబిలిటీ చూస్తామో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మేబీ హెల్త్ పరంగా అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఫైనాన్స్ పరంగా బికాస్ ఆల్ గవర్నమెంట్స్ ఆల్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ హ్యావ్ టు రియలీ డోల్ అవుట్ ఎవ్రీ బిజినెస్ సో ఈ కారణం వలన జస్ట్ వెయిట్ అండ్ డూ నాట్ ప్యానిక్ అని కూడా చెప్పే పరిస్థితి కూడా లేదు డోంట్ ప్యానిక్ డెఫినెట్లీ గెట్ ప్రిపేర్డ్ అంటే మన మోడీ గారు చెప్పినట్టు ఫర్ ద హెల్త్ టు బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ not uh, financial uh, wealth to be created right now but kon rojul tarvata probably we can uh, revisit the entire scenario and come out and probably talk a bit more confident ane cheppachu right uh, so kudumna rendi us fed tan daggara unna bullet mottham aadesindi in fact inka vallu em cheyadaniki kuda em migale okka sari ga taka taka anni decisions tesina rbi ninna manaku anta fast ga రియాక్ట్ కాలేదు మేబీ ఇంకా కొన్ని అస్త్రాలు వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకున్నారు లిక్విడిటీ వైజ్ నిన్న ఒక లక్ష కోట్ల రూపాయలు ఈ రెపో 
రెడీగా ఉన్నామని చెప్పేసి అని చెప్పారు కాబట్టి ఓవరాల్గా ఇది ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ కింద అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉందని చెప్పేసి అడ్వాన్స్గా సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ తీసుకుంటున్నాయి ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు కన్సర్టెడ్ యాక్షన్ మొదలు పెడుతున్నాయి దేశాలు దేశాలు అనమాట మీరు లాక్డౌన్ చేయండి లేకపోతే ఇట్లా అవుతుంది ఇట్లా అవుతుంది అని చెప్పేసి అని ఒక్కొక్క కంట్రీ కోఆర్డినేటెడ్ యాక్షన్ ఇప్పుడు ఆ ఫియర్ పట్టుకుంది కాబట్టి చేస్తున్నారు ఇది కంట్రోల్ అయ్యటానికి వరల్డ్ వైడ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ నేతృత్వంలోనో ఆర్ నెంబర్ వన్ కంట్రీ ఏదైతే యుఎస్ ఉందో దాని నేతృత్వంలో మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తే కనుక కంటైన్మెంట్ అప్పుడు అవుతుంది నిన్న యుఎస్ మార్కెట్ స్పానిక్ అవడానికి కారణం ఏంటి వాళ్ళ ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ గారే అన్నారు జూలై ఆగస్టు వరకు అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి అని అన్నారు జూలై ఆగస్టు వరకు అనేపాటికి థర్డ్ క్వార్టర్ థర్డ్ క్వార్టర్ అనేపాటికి ఆల్రెడీ టూ క్వార్టర్స్ వాష్అవుట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు వాష్అవుట్ అయిపోయి థర్డ్ క్వార్టర్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేపాటికి ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ టైం దెర్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ దట్ మైనస్ టూ టు మైనస్ త్రీ పర్సెంట్ గ్రోత్ రికార్డ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి అంటే నెగిటివ్ గ్రోత్ కాబట్టి ఆ ఫియర్స్ ఉన్నప్పుడు గ్లోబల్ గ్లోబల్లీ రిసెషన్ అంటూ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది రిసెషన్ ఇంకా మనం ప్రిడిక్ చేయలేము ఎందుకంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ టూ క్వార్టర్స్ నెగిటివ్ గ్రోత్ వస్తేనే మనం రెసిషన్ అనగలం ఇంకా స్టేజ్ రాకపోయినా కూడా స్టేజ్ పాసిబిలిటీ ఉంది బట్ వన్ పాజిటివ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇవాళ చైనీస్ స్టేట్ ప్లానర్ అనమాట చెప్పటం మేమైతే రికవర్ అవుతున్నాము సెకండ్ క్వార్టర్ నుంచి బెటర్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఈజ్ ద వర్స్ట్ ఫర్ అస్ అది యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి అని కాస్త పాజిటివ్గా చెప్పాడు ఆయన అది నిజమా కాదా అనేది నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ మంత్స్లో తెలుస్తుంది చైనీస్ ప్రొడక్షన్ కానీ ఇవన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయో ఇవన్నీ చూస్తే మన వరకు చూస్తే నిన్న చూసాం కొంత షార్ట్ కవరింగ్ అయింది సెలెక్ట్ స్టాక్స్లో బట్ స్టిల్ అనమాట గ్లోబల్లీ అప్పుడు ఫ్యూచర్స్ యూఎస్ ఫ్యూచర్స్ డౌన్వర్డ్ సర్క్యూట్లో లాక్ అవ్వటం ఇటు యూరోపియన్ మార్కెట్స్ కూడా నెగిటివ్గా ఉండటంతో అడ్వాన్స్గా రియాక్ట్ అయిపోయి నిన్న పడిపోవటం చూసాం ఇవాళ యుఎస్ మార్కెట్స్ పడినా కూడా ఏషియన్ మార్కెట్స్ కానీ మిగతా అన్ని కూడా అనుకున్నంత పడలేదు ఎందుకంటే అక్కడ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పైన పడిపోయినాయి మార్కెట్స్ యుఎస్ ఫ్యూచర్స్ కూడా నమ్మలేకుండా అయిపోతుంది అండి ఎందుకంటే డే టైమ్ అప్పుడు ఏమో పాజిటివ్ చూపిస్తున్నారు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వచ్చేపాటికి నెగిటివ్కి వెళ్ళిపోయే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది మార్నింగ్ అయితే ఓన్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ చూపించారు ఈ గంట నెలలో ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ చూపిస్తున్నారు కాబట్టి ఓన్లీ ఈ ఫ్యూచర్స్ చూసి ట్రేడ్ చేయడం కూడా రిస్కీ అవుతుంది మన దగ్గర మనం ఏం అనుకోవటం మాత్రం బాటమ్ ఫిషింగ్ సెలెక్టివ్గా అవుతుంది అవ్వట్లేదని నేను అంటలేదు బట్ ఏదైతే ఉందో రిపీటెడ్గా నేను చెప్తున్నాను ఇవాళ ఐ థింక్ బిజినెస్ స్టాండర్డ్లో కూడా క్యారీ చేశారు ఒక స్టోరీ ప్యాసివ్ ఫండ్స్ను ఆల్గో ట్రేడర్స్ అగ్రెసివ్గా అమ్మటం వల్లనే ఇంత షార్ప్ క్రాష్ వచ్చింది చాలా స్టాక్స్లో అని చెప్పేసి అని రిపీటెడ్గా అది చాలామంది ఇప్పుడు తెర మీదకి తెస్తున్నారు కాబట్టి రెగ్యులేటర్ సేవింగ్ అనమాట ఆల్గో ట్రేడింగ్ పైన ఒక డెసిషన్ తీసుకోకపోతే మాత్రం ఇలాంటి షార్ప్ ఫాల్స్ స్పైక్స్ అనమాట రూల్ అవుట్ చేయలేము మనం కాబట్టి మార్కెట్స్ స్టేబిలిటీ కావాలి అని అంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఆల్గో ప్యాసివ్ ఫండ్స్ సెల్లింగ్ పైన దృష్టి పెట్టి కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టాలి అని అంటాను ఇట్స్ నాట్ దట్ బ్యాన్ చేయకూడదు బట్ ఏంటంటే రిస్ట్రిక్షన్స్ అనమాట నేకెడ్ సెల్లింగ్ ఆపటం కానీ ఇట్లాంటివి చేస్తే కనుక నేను అనుకుంటాను మార్కెట్స్ ఇక్కడి నుంచి స్టేబుల్ అవ్వచ్చు మనం చూసాం మొన్న కూడా నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అనేది ఒక గుడ్ సపోర్ట్ జోన్గా కనిపిస్తుంది కింద కాబట్టి వాళ్ళ కిందకు వచ్చినా కూడా పైకి వెళ్తే మార్నింగ్ కొంచెం రికవరీ వచ్చినా కూడా నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అనేది మంచి సపోర్ట్ జోన్ కింద వచ్చు నిఫ్టీలో వెయిట్ అండ్ వాచ్ బట్ సెలెక్టివ్గా నన్ను అడిగితే మాత్రం స్టాక్స్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు బై గుడ్ స్టాక్స్ లైక్ ఐఆర్సిటిసి అవునండి ముత్తుత్ ఫైనాన్స్ అవునండి ఇవన్నీ కూడా పెద్దగా ఎఫెక్ట్ అవ్వవు ఇమీడియట్గా ఏదో బాగా ప్యాసింజర్ ట్రాఫిక్ పడిపోతేనే రెవెన్యూ ఐఆర్సిటిసి తగ్గుతుంది కానీ బుకింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా బట్ యాజ్ అన్ ఆల్టర్నేట్ ప్యాసింజర్ దిస్ థింగ్ వెహికల్ ట్రైన్స్కి అంతగా తగ్గదని చెప్పేసి అని నేను అనుకుంటున్నాను బట్ ఇన్ జనరల్ అలాంటి స్టాక్స్ ఈ కరెక్షన్లో మాత్రం డెఫినెట్లీ వంద షేర్లు కొందామనుకుంటే ఇప్పుడు ఒక పది షేర్లు పదిహేను షేర్లు అట్లా యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళమని చెప్పేసి అని చెప్తాను కొన్ని స్టాక్స్ ఆఫ్ కోర్స్ మీరు అన్నట్లుగా రెసిలెంట్గా ఉన్నాయి డిమార్ట్ లాంటివి ఏవైతే ఈ టైంలో కూడా రూబస్ట్గా బిజినెస్ చేస్తాయని ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అఫ్ కోర్స్ ఇండియా సిమెంట్స్ ఇండియా సిమెంట్స్లో చూడండి నిన్న కూడా మార్కెట్లో ఫోర్ పర్సెంట్ దాకా కొన్నారు రాధాకృష్ణ దమాని గ్రూప్ సో కొలాటరల్ డ్యామేజ్ అనేది అన్నిట్లోనే ఉంటుంది బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ మిగతా స్టాక్స్లో ఉన్నంత సివియర్గా ఉండే అవకాశం ఉండదు అఫ్ కోర్స్ మనం మన
న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో టెక్నికల్స్ ఏం చెప్తున్నాయి అలాగే ఎస్బీఐ కార్డ్స్ లిస్టింగ్ నిన్న చాలా డిజపాయింట్ చేసింది కానీ ఈ రేట్లో కొనుక్కోవచ్చా లెట్ సి ముందుగా టెక్నికల్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఏంటి ఎటువంటి ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఈ టైంలో ఐ థింక్ మనం ఫ్రైడే చార్ట్ చూస్తే కనుక ఒక బార్ మనం ఏదైతే చూస్తున్నాం ఆ బార్ హై అండ్ లో చూస్తే కనుక అది ఒక సపోర్ట్ బార్గా మనం చూసుకోవచ్చండి సో టెన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ అనేది ఒక రెసిడెన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ ఏదైతే లో చూసామో ఫ్రైడే అది ఒక సపోర్ట్ పాయింట్గా మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ నా ఉద్దేశంలో ఇదే రేంజ్లో ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ నా ఉద్దేశంలో ఇన్ కేసు మార్కెట్ రికవరీ వస్తే కనుక టెన్ థౌజండ్ త్రీ థర్టీ ఫోర్ దాకా అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ కొద్దిగా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో నిన్న కూడా మనం చెప్పాం బై ఆన్ డిప్స్ కానీ మార్కెట్ చెప్పుకుంటాం బట్ స్ట్రిక్ట్లీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ రిస్క్ కప్టెట్ అండి ఈ లెవెల్లో ఎందుకంటే కొంతమంది స్ట్రేట్ నిఫ్టీ కొంటే త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఆర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటారు కొంతమంది రిస్క్ తీసుకున్న వాళ్ళు టెన్ థౌసండ్ ఆర్ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కాల్ ఆప్షన్స్ తీసుకుంటారు సో ఆప్షన్స్ మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటాం అదే రిస్క్ ఉంటుంది సో నిఫ్టీని ఐ థింక్ ఆ రేంజ్ బెటర్ టు ట్రేడ్ వయా ఆప్షన్స్ నిఫ్టీ యా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే ఓవర్ నైట్ మనకి గ్లోబ్ మార్కెట్స్ ని బట్టి మనకు కూడా గ్యాప్ అప్ గ్యాప్ డౌన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆప్షన్స్ టూ ఇస్ బెటర్ ఐడియా అని నా ఉద్దేశం అండ్ కొన్ని స్టాక్స్ ఇట్స్ నాట్ రికమెండ్ కంపల్సరీ ట్రేడర్స్ అయితే యా కంపల్సరీ లేకపోతే అసలు ఈ వాలిటైలిటీని డిఫ్లెక్ట్ చేస్తా నేను ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పుట్ ఆప్షన్ మూడు వందల రూపాయలు ట్రేడ్ అవుతాను అంటే అంటే ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుందా లేదా ట్వంటీ సిక్స్త్ మార్చ్ లోపల మనకి తెలియదు కానీ ఇండెక్స్ నైన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు దాదాపు అంత ట్రేడ్ అవటం అంటే ట్రూ యా కంపల్సరీ ట్రేడర్స్ ఐ థింక్ నైంటీ పర్సెంట్ ఉంటారండి బికాస్ ఆఫ్ దట్ మార్కెట్స్ ఆర్ వాలటైల్ అండ్ మార్కెట్స్ ఆర్ బిహేవింగ్ లైక్ దిస్ సో వాళ్ళకి దిస్ ఐడియా అండ్ కొన్ని స్టాక్స్ ఇఫ్ యూకేట్ అండి ఐ థింక్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ నా ఉద్దేశం ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పీవీఆర్ ఆల్మోస్ట్ టూ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ నుంచి థౌసండ్ దాకా పడుతుంది విషయం సో అది సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్కి వస్తుందా రావచ్చండి సో మనకు హాఫ్ అయిన స్టాక్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ కింద పడినా కూడా వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు బై అండ్ ఇవన్నీ ఒకసారి సబ్సైడ్ అయిపోయాక వితిన్ వన్ ఇయర్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఇలాంటి స్టాక్స్ డబల్ అవటం మనం చూసాం గతంలో కూడా పీవీఆర్ ఎప్పుడైతే బయట నుంచి స్నాక్స్ తీసుకురావచ్చు అనే ఒక రెజల్యూషన్ వచ్చిందో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ పడి అక్కడి నుంచి డబల్ అవటం చేసాం అండ్ వెంకీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ స్టాక్ మనం చూస్తే కనుక ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ దాకా పెరిగి ట్వంటీ సిక్స్ దాకా వెళ్తాం చేసాం మధ్యలో నౌ ఇట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ అరౌండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో కంపెనీ అయితే మూత పడిపోదండి డెఫినెట్లీ మేబీ ఇక్కడ నుంచి థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ పడుతుందా పడవచ్చు బట్ ఇలాంటి స్టాక్స్ మనం కనుక ధైర్యం చేసి పిక్ చేసుకోగలిగితే టూ ఇయర్స్ వ్యూ ఉన్న మినిమం డబల్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఈ స్టాక్స్లో ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి సో ఐడెంటిఫై ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ఎందుకంటే ఒక విషయం హార్ట్నింగ్ అంటే మనకు చాలా పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ వ్యూషేప్ తీసుకోండి మామూలు డేస్లో కంటే నౌ దే ఇస్ మోర్ వ్యూషేప్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఆఫ్ కోర్స్ టీవీలో చూసే వాళ్ళ సంఖ్య అంతకంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ యూట్యూబ్లో మా పొలిటికల్ ప్రోగ్రామ్స్ కంటే కూడా మన బిజినెస్ ప్రోగ్రామ్కి ఇప్పుడు వ్యూషేప్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే పీపుల్ ఆర్ క్యూరియస్ టు నో ఎక్కడికి వెళుతుంది అసలు ఎక్కడికి దారి తీస్తుంది ఈ పరిస్థితి మార్కెట్స్ డైరెక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది and people are ready to buy stocks with money cash undi chaala mandi era liquidity undi so danni market lo invest cheyataniki siddhanga unnaru kaabatti they are all waiting for right opportunities vaadi gurinchi manam pratinitham maatladukuntam ee karyakramamlo so don't miss out uh, tv5 business program na uh, prathi roju chuse prayatnam cheyandi carlos line lo unnaru hyderabad nunchi satish hello sir ee question nu kadane isthunna sir kadane isthunna edandi bhc question ye ko సార్ ఫీచర్ స్పెల్లింగ్ చెప్పండి మీరు స్పెల్లింగ్ కూడా కరెక్ట్ గా చెప్పలేదు పేరు సరిగ్గా ఉచ్చరించడం లేదు కరెక్ట్ ఫుడ్ జెన్ ఇంక్ ఓకే సో ఏంటి మీరు ట్రాక్ చేస్తున్నారు ఈ స్టాక్ ని నో అది రాధాకృష్ణ దమాని గారు స్టేక్ ఉందని అందులో ఫుడ్ జన్ అని చెప్పి ఐ మీన్ ఇట్స్ ఏ ఫిమ్ సిజీ కింద కేటగరైజ్ చేయొచ్చు బట్ దే ఆల్సో డూ రెడీ టు యునో ఈట్ ఫుడ్ జన్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్ సో అది కొనొచ్చా ప్రస్తుతం ఇందాక
ఆల్మోస్ట్ మే దాకా వస్తాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ క్వార్టర్స్లో చాలా ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి ఉన్న సొమ్ము అంతా ఒకటేసారి పెట్టి స్టాక్స్ కొనొద్దు ఎటువంటి మంచి స్టాక్ అయినా ఏ సెక్టర్లో అయినా సో జస్ట్ గో ఇన్ అ స్టాగర్ మార్నర్ రైట్ సో మనం ఎస్బీఐ కార్డ్స్ సిక్స్ ఎయిటీ త్రీ దగ్గర క్లోజ్ కావడం చూసాం ఆఫర్ ఐ మీన్ ది అలాట్మెంట్ ప్రైస్ వాజ్ ఎట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ <laughs> బెటర్ <laughs> 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 అప్పుడు in favor of the stock uh, coming days lo uh, lasa super generics ee stock gurinchi adugutunaru uh, sridhar reddy de enti ee stock ee uh, time lo konukochu konni uh, vaarthalu manam chustunnam uh, ee stock edo oka api ni vaallu develop chesarani adi <coughs> uh, anti viral drug ga uh, dani maybe corona kaagapochu maroka virus ki virugudu kada dani vaade avakasam undani vaallu papers lo vaarthalu vachayi ఇది ఇది వరకు ఒక కంపెనీ నుంచి బ్రేక్ అవే కంపెనీ అండి ఇది హై వాఫ్ చేసి సెపరేట్లీ లిస్ అయింది లాసా సూపర్ జెనరిక్స్ అనేది సో డెఫినెట్లీ యాంటీ రెట్రో వైరల్ అనేవాళ్ళు చాలా మంది చేస్తున్నారు మనకు తెలిసి ఇప్పుడు హెట్రో దే వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ వన్ యూనో అరవింద్ ఇటువంటి సో ఇటువంటి వార్తలు రిలీజ్ చేయంగానే షుడ్ నాట్ పీపుల్ షుడ్ నాట్ బై రీసెంట్లీ మనం ఒక వార్త కూడా చూసాం ఇట్ వాజ్ అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ Pfizer is uh, ready with some compounds which they may test for uh, either vaccines or kits. And you know, we have seen a circuit in Pfizer also. Please do not believe such things and I don't think in the country the research model but it will take its own sweet time. If today, you know, clinical trials in America are going to be in the world. They are not going to be in the world. They are not going to be in the world. Antiretrovirals are being used. They already tell us in the world. but i don't think you know if it suddenly governments may say you have to sell it only at this price so and the profitable ane adi kaad don't believe such things and don't just get into that stock so institute of chemical technology tho ee company team up ayi experimental drug tayar chese disga velthundi ani idu varaku ne dani high off ane idi last so vartha bosa evali stock meda pan sagar chitur nunchi color unnar hello దీనిలో ఒకటే అబ్జర్వ్ అండి ఎందుకంటే గతంలో కూడా ఏ స్టాక్స్ అయితే మంచి కంపెనీస్ లో లో లిస్ట్ అయినాయో అవి ఆల్మోస్ట్ లిస్టింగ్ ప్రైస్ కన్నా ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ పెరగడం చూసాం ఆ ఛాన్స్ అయితే ఉంది చాలా కంపెనీ రీజన్ ఏంటి అంటే కనుక ఎవరైతే ప్రీ ఐ మీన్ ఆ మార్కెట్స్ ఉంటాయి కదా అవుట్ సైడ్ మార్కెట్స్ గ్రే మార్కెట్ గ్రే మార్కెట్స్ గ్రే మార్కెట్స్ ఎవరైతే స్ట్రక్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తారు పెద్ద పెద్ద ఆపరేటర్స్ ఉంటారు సో డెఫినెట్లీ ఇట్ క్యాన్ గో అప్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మేము ప్రైస్ డిస్కవరీ కోసం చూస్తాం డెఫినెట్ గా but 600 and maybe 675 is a good buy nenu kuda anukuntunnanu right maybe the valuation meer expensive undi anukunte meer asla ipo okay apply cheyagadu malli ipudu 600 kosam ichche 20 so contradictory ga untundi it ivanni entante confusing times so uh, whether people are really 
ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఆర్ నాట్ అనేది సెంటిమెంట్ బట్టి ఉంటుంది అండి అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఆయన ఐడియా ఇస్ గుడ్ అండి ఎందుకంటే రిలయన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి ఇవన్నీ ప్రూవెన్ స్టాక్స్ కదా ఆల్రెడీ మనకి థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ పర్సన్ చూసాం సో ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈజీగా రిలయన్స్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి పడతాయి పెరుగుతాయి ఇక్కడ నుంచి కూడా బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇంకా పడతాయా ప్రాబ్లమ్ ఈ షుడ్ బై ఇన్ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆ ప్రోవెన్ అనే దానికి కూడా ఒక్కొక్కసారి నెగిటివ్ అవుతుంది బ్యాగేజ్ ఉంటుంది సో ఆర్ఐఎల్ హెచ్డిఎఫ్సి ఎప్పుడు బోర్ కొట్టిన స్టాక్స్ దిస్ ఈస్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూ స్టాక్ సో న్యూ బేబీకి ఎప్పుడు కూడా ఒక క్రేజ్ ఉంటుంది ముద్దు చేస్తారు చాలా రోజుల పాటు సంవత్సరం రెండేళ్ల పాటు ఆ ముద్దు కొనసాగుతుంది ఐఆర్సిటీస్లు డిమార్ట్లు ఇవన్నీ మనం అఫ్కోర్స్ ఇవన్నీ బుల్ మార్కెట్స్లో అయితే చక్కగా వర్కౌట్ అవుతాయి బేర్ మార్కెట్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్ బట్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ అక్యుములేట్ ఎస్బీఐ కార్డ్స్ ఐపీఓ ఆఫ్టర్ లిస్టింగ్ ఇది వాళ్ళ టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కీప్ వాచింగ్ టీవీ